dear Mary Grites, greetings to you all. The COVID-19 pandemic has hit the world like never before. It has affected individuals, families, communities, nations and economies and whatnot. We all have experienced the negative effects of COVID-19. But we are all hopeful. We believe that this too will pass. Amidst this pandemic, one thing has stood out, that the spirit of humanity, the solidarity of individuals, families, communities, and nations. And we all pray together, and this will pass. Now, amidst this pandemic, one thing has never failed, that is education, learning. Across the globe, schools and colleges and educational institutions were shut down. But everywhere, in our country, elsewhere, there has never been a break for the learning process. Students were taught by the schools and colleges online. At Merigiri also, our teachers tried their level best to help you in your learning process. I take this opportunity to appreciate, congratulate and thank our parents, our students and our teachers for making it possible. Now, we are celebrating Mariol's of our 27th school annual day. And you have put your best efforts forward. Your, your talents are showcased in this show. And uh, I appreciate the students the parents and teachers for making this possible. Oru pralayathinum arivindi akniya kedithi kalaya naavilla. Oru virusinum arivindi vadaya nengale adachchi kalaya naavilla. Adu gunda namukku pradeeshe oru gudi irikya. Adittu vasho namukku i arivindi akniya teedi ulla yatra namukku thodaya. Nengal kevarkum Mariyal sevindi asham segal neerunnu. God bless us all. God bless Mary Giri. Thank you. Man free, the kings of Medigiri smiling and singing to end of the day. Sit and watch the kings of Medigiri dancing and singing to end of the day. Let us watch the wonderful performances of Little Medigiri. Uh, music STK. मैं दिन भर सोच में डूबू मैं रात में जागू न सू तू ही मेरे सपनों में वो सजना Sapa bitte, 
ചൂഞ്ചി എടുത്തിട്ട് ഒറ്റ കുത്തുണ്ട് അതായത് ആനക്ക് വേണ്ടിയെടുത്ത് ആന കരങ്ങിയിട്ട് പോയി കുളിച്ചു കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെളിമണ്ണ് എടുത്തിട്ട് കലക്കി കലക്കി എടുത്തിട്ട് ആ തൈക്കരഞ്ച് എടുത്ത് വന്ന് ചീന്ന് ഒറ്റ ചീച്ച് കൊടുത്തിട്ട് തൈക്കരന്ന് അറിയാന്നു ആവൻ ഉദീപിക്കലും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആന ഒറ്റ പോക്ക് കൊടുത്തു കാട്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ രക്ഷകർത്താക്കളെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ കുഞ്ഞുനീ മിനിക്കനി എന്ന കഥയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് പണ്ട് പണ്ട് അങ്ങ് ദൂര ദൂര ഇറ്റാലി മരുന്നുകളുടെ താഴ്വാരത്തിൽ ഒരു കർഷകനും കുടുംബവും താമസിച്ചിരുന്നു ഇതിലറിയാതെ ഒരു കുഞ്ഞു പത്തിൽ ഒരു എലിയും താമസിച്ചിരുന്നു ഒരു ദിവസം അവൻ അവൻ്റെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് നിന്ന് ഏതോ നിരീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ യജമാനും ഭാര്യയും എന്തോ വലിയ സുന്ദരമായ പെറ്റി കേൾക്കുന്നത് അവൻ നോക്കി നിന്നു എന്തോ രുചികരമായ ഭക്ഷണമാണ് അവർക്ക് അവൻ ആകാംക്ഷയോടെ നോക്കി നിന്നു ഇത് കണ്ട ഉടനെ അവനൊന്നും ഞെട്ടി ഭയത്തിൻ്റെ അമ്പുകൾ അവൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് തറിച്ചു പറഞ്ഞ പോലെ തോന്നി അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു അതൊരു പുതിയ എലിക്കണിയായിരുന്നു ഇത് കണ്ട ഉടനെ അവൻ കൂട്ടുകാരുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാനായി വീട്ടിലൊരു പുതിയ ഇലിക്കനെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ ചിക്ക ചെയ്യുന്ന തിന്നുകയായിരുന്ന അവൻ്റെ സുഹൃത്ത് കോഴി ഇത് കേട്ട് മെല്ലെ തലി കുറത്ത് നോക്കി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്കിത് ബാധിക്കുന്ന കാര്യമേ അല്ല അവൻ നിരാശയോടെ അടുത്ത സുഹൃത്തായ ശമ്പരാടൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു വീട്ടിലൊരു പുതിയ ഇലിക്കനെ വന്നിട്ടുണ്ട് സൂക്ഷിക്കണം ഹലോ മിസ്റ്റർ എലി എനിക്ക് അതിലൊന്നും ചെയ്യാനാവില്ല പക്ഷെ പേടിക്കേണ്ട എന്റെ പ്രാർത്ഥന എല്ലായി പോലും നിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അവൻ നിരാശയോടെ അടുത്ത സുഹൃത്തായി പശുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു വീട്ടിലൊരു പുതിയ ഇരിക്കണി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇത് എന്നെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമേ അല്ല അവൻ തല കുലിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി ഇരിക്കണേ പ്രതീക്ഷയുണ്ട് അവൻ അവൻ്റെ മാളത്തിൽ തന്നെ ഇരുന്നു നേരം രാത്രി ഇരിക്കണേ നിനക്ക് വലിയ ശബ്ദം ഇത് കേട്ട് കർഷകന്റെ ഭാര്യയും ഉണർന്നു എലിക്കണിയിൽ എന്താണ് കുടുങ്ങിയതെന്ന് അവർക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചില്ല അതൊരു വലിയ പാമ്പിന്റെ വാലായിരുന്നു ഇത് പെട്ടെന്ന് ആ സ്ത്രീയുടെ കാലിൽ കടിച്ചു കർഷകൻ അവരെ വേഗം ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് വന്ന ശേഷം അവരുടെ പനി മാറിയില്ല പനി മാറാൻ വേണ്ടി സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ കർഷകന്റെ കോഴിയെ തന്നെ മുതലാക്കി നാളുകൾ കൂടി 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 വന്നു അവരുടെ അസുഖം കൂടി വന്നു അവരെ കാണാൻ വേണ്ടി അയൽക്കാരും വെത്തുക്കൾ എത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയായിരുന്നു അവർക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ ചെമ്പരിയാടിനെ കൊന്ന് വിഭവങ്ങൾ തീർത്തു ഒടുവിൽ കർഷകന്റെ ഭാര്യ കർഷകനെ വിട്ട് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി കൃഷിയും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് കർഷകൻ തന്റെ പശുവിനെ ഒരു അറിവ് കയറിനെ വിറ്റു ആപത്തിൽ എലിയെ കൈവിട്ട മൂന്ന് സുഹൃത്തുകളും എലിക്കിടയിന്റെ പേരിൽ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ ഈ കഥയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലായതോ ഒരാൾ തന്റെ വിഷമങ്ങൾ നമ്മളോട് പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ബാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല എന്ന് വിചാരിക്കരുത് അവരെ നമ്മളോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുക അവരോട് കരണ അനുഗമ്യം ഉള്ളവരായിരിക്കുക എന്താന്നാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തികളും ഒരു രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ നമ്മളിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരും എന്റെ കഥ കേട്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി താങ്ക് യു